everyone this is dr nidhi here and you guys are welcome to this channel with a brand new video so basically guys if you are new to this channel don't forget to press the bell icon button and a subscribe button kyunki bell icon button without subscribe button nahi dabta theek hai and the second thing please follow the parampara of liking commenting below plus you can also follow me on instagram and give me your valuable suggestions on what are the topics you want my videos okay so if you're not new to this channel and if you've already subscribed and you're a loyal loyal member of this family a warm warm welcome to you people so on instagram uh, i have given a poll and 94% people told me that um, it were like 200 people who have requested me uh, to make a video on how to study for pharma i know right i can literally understand the feelings you guys are having because when i entered medical school uh the one of the toughest subject were anatomy and pharma for me and uh, literally they just burned me out and exhausted me to the core but then in the fourth year something happened and i just started loving pharma because ek ek simple concept of life ka it's just like organic chemistry jo cheez samajh mein aayi wo sona aur jo cheez samajh mein nahi aayi wo jo bhi hai but wo achhi nahi lagti right so uh, once you get to know the concepts and my easy way i just want to give you two cents on how to study pharma my own way actually which actually worked for me i hope it all works for you and i think 80% of the people in my batch i believe they follow this method because ab the ke kha kha ke sikhte ho and this is what i learned i didn't get any senior to told me ke kaise padhna hai kya padhna hai kab padhna hai pharma kaise padhni hai specifically but don't worry i am here for you and i hope 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 this is going to work for you so there is one other quote i want to tell you before the start of this video and that is there was a professor uh, i don't want to take the name but when he first took our lecture of pharma and uh, it was my first day at medical school and uh, it's for everybody this video is for everybody who is into pharma either it's like a, a pharmacy people uh, or you know bds people or um, mbbs people physiotherapist people who ever want to study pharma this is for all these are the basic techniques i'm going to te- tell you plus the books of course of course of course and a long list of ray diagram how to do that but there was a professor yes back to the concept and he said the sentence and this stuck to my mind whenever i actually read uh, pharma in my life was sentence actually reminds me that i need to work on myself the sentence he actually told me was uh, every like every member of the batch he told that when you are walking out of the medical school like you are graduating you are having a degree of you know whatever degree you are having the only thing you are taking out from this college or from university is your pharma your knowledge about pharmacology and your drugs this is what it distinguishes from a doctor from a staff right um follies lagana or iv lagana ye to sare sab ko aata hai pharma matlab staff vagera ko aata hai uh, i appreciate the profession every profession but the doctors ki jo pehchan hoti hai this is what actually is you have to read tough you have to learn and this is the road right so basically coming back to this how we are going to access it like a pro jaise main karti hu to first of all uh, pharma was basically very very difficult for me in the first two years the reason is all those bechare bachche who are in uh, the combined study method in which uh, first year second year mein you have to study patho uh, plus pharma plus anatomy plus physio it's very very difficult i know guys for you ke pharma paro that was the time when i hated pharma why because there was like very limited time period us time period mein they used to give me uh, usme anatomy physio ho jati thi and then bilkul uh, paper aa jate the and pharma ke liye time hi nahi bachta tha aur pharma aisa subject nahi hai ke aap aise karo pharma is like you have to do it very very lightly pharma needs love pharma needs care that is one what it's going to give you back on in the examination hall right jab aap usse long term pyar doge to wo aapko us time par pyar dega theek hai plus especially why was i don't know who needs to hear this but dao ke professors in the fourth year and third year they love to hear the drugs name i don't know what the obsession is but there is entirely questions नेम दिस ड्रग्स नेम एंटी साइकोटिक्स भाई कॉन्सेप्ट पूछो ना ड्रग्स के नाम की पूछ रहे हो बट देन या दिस इज यू नो यू हैव टू स्टडी इट सो द फर्स्ट देर इज अ रे डायग्राम आई एम गोन टेल यू हाउ यू गोन एक्सेट द फर्स्ट कंसेप्ट इज यू हैव टू कम 
overcome your myths. There are a lot of myths that there are a lot of seniors who told you, Fama to yaad nahi rehti, Fama abhi parungi, to baad mein bhool jaungi, to padne ka kya fayda? There was a junior who actually told me ki Fama padne ka fayda hi kya hai? Basically, aap end time bhool jaate ho, to na hi paro, to beta aisa nahi hota. You have to like, you know, to first of all clear your myths. Then you have to understand it. Now comes the book's role, right? And then the C part is you have to memorize it. अच्छा, this is just a simple diagram. अब बताती हूँ मैं ये कैसे पढ़ना है, ठीक है ना? पहला तो आपके पास है मैं इससे आपने ओवरकम कर ली. देखो, subconsciously this is a fact, this is a fact, and this is a fact. Scientifically, TED Talks भी पढ़ सुनते होंगे for motivation that whatever you put in your subconscious is gonna happen. So you just have to develop love for it, and you just have to think that it's gonna be easy and it's literally tasty. Trust me, pharma is very interesting. If you वही बात है ना समझ आई तो आपकी इडी Understand कैसे करनी है? Always start pharma according to me. Like two cents जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा important है वो होते हैं. First of all, first of all, I need to take my chart marker, marker, marker. Okay, we'll take this. तो basically आपने जो है ना पहले पहले आपने जो है वो एक first thing आपने देनी है वो है Kaplan video lectures. 2010, 2010 के अलावा कोई लेक्चर्स नहीं सुनने एंड यू हैव टू हैव दिस बुक ओके सो दिस इज माय फार्मा बुक ठीक है एंड आई एम गोना शो यू व्हाट आई डिड टू दिस सो दिस इज माय फार्मा बुक एंड ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द कोर्स बुक एंड ऑफ कोर्स आई एम गोना सजेस्ट यू दिस तीन बुक्स होती है मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज में प्रीवियस वीडियोज में बता चुकी कौन सी वीडियोज कौन सी बुक्स आपने फॉलो करनी है लिपिन कॉट और कैजन में से कोई भी एक बुक ले लें मोस्ट प्रिफरेबली मैं लिपिन कॉट यूज करती हूँ बट यू गाइज हु एक्चुअली लव टेबल्स यू कैन गो फॉर कैजन इन दोनों में से एक लेना इज मैंडेटरी बट लुक इट द थिकनेस वन थिकनेस लुक इट द थिकनेस टू थिकनेस एंड नाउ लुक इट द थिकनेस This is heaven, but you guys, you know, if you buy this book and you go to this chapter, ठीक है, for example, any chapter, ये मेरा है Titus का, it is so like one page chapter है, you're not gonna get it after reading it. You just need to watch videos and videos and videos. तो Kaplan videos are so good. Why? Because they actually told you the concept. Pharma में ना जो side effects होते हैं ना वो रट्टा मारती थी मैं पहले two years में but when I come to know about the Kaplan thing मुझे एक-एक side effect का भी reason पता है कि इसमें vomiting होती है तो क्यों होती है क्योंकि वो chemo receptors को activate करता है क्योंकि वो blood barrier को follow कर सकता है pass हो सकता है जो भी है I think headache का भी मुझे reason पता होता है कि इस drug की वजह से ये headache क्यों होता है तो I think this is gonna work like magic for you guys so you really need to watch this this is this should be the first step ये कर लिया then you have to take your cop book, ठीक है? आपने क्या करना है? For example, this is my chapter, drugs used in anesthesia, ठीक है? You have to watch the video, and then आपने किताब खोल के रखनी है। There are few points which are actually in the video, but they are not in the book because you know edition change होता है आपका मेरा 2020 का है, so yeah, you are gonna X to the most modern one, right? So basically, extra points में हमेशा यहाँ लिखती हूँ, you have to write it, ठीक है? This is the tip number one. इसके बाद what you need to do is you need to go and you need to read your course book. I know this is gonna be a long term but this is the time you are investing. अच्छा कोई भी किताब choose कर ले अभी से ही देखो you don't have to be एक book पढ़ो अच्छे से पढ़ो चार किताबें नहीं पढ़नी एक book पढ़ो अच्छे से पढ़ो ठीक है this should be the theme. तो इसमें से दोनों में से कोई एक book choose कर लो I never use this one I don't know why because tables होते हैं इसमें कैसे में I understand but then there are tables in first aid तो first aid क्यों ली है मैंने तो वहाँ के tables ज़्यादा अच्छे हैं तो लिपिन कॉट से मैं chapter पढ़ती हूँ and कैसे पढ़ती हूँ chapter for example जैसे anesthesia की drugs थी suppose ये anesthesia की drugs हैं ठीक है तो इसमें से कुछ भी मुझे जो extra point अच्छा do not waste your time on you know pharmacokinetics ये pharmacokinetics लिखी ही होती हैं ये इतनी याद करने की नीड नहीं होती इस पर अपना टाइम जाया मत क्या करें प्लीज फार्मा को कैंटिक्स भूल जाते हैं हम लोग नॉर्मली जिसमें लिवर इंजरी और जिसमें किडनी इंजरीज होती हैं रीनल फेलियर्स के प्रॉब्लम होते हैं वो साइड इफेक्ट्स में प्रॉपर आपको मिल जाते हैं स्पेसिफिकली राइट सो फार्मा को देने की इतनी नीड नहीं होती मे मोस्टली जो है यू हैव टू फोकस ऑन द ट्रिक्स के फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे 
जो ड्रग्स हैं जैसे एंटीस्टमीन्स हैं तो एंटीस्टमीन्स ऑल द एंटीस्टमीन्स एंड अ डीन तो एंड में दे हैव डीन डेस्लोरेटाडीन फेक्सोफेनाडीन लोराटेडीन लिवोसिट्रोजीन तो ये सारी ड्रग्स के जो इन 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 है ना आई एन ई दे आर द मार्कर्स ऑफ हिस्टमीन तो एंटी हिस्टमीन्स ठीक है सो दिस इज वॉट कैपलिन डिज इट क्लियर्स योर कॉन्सेप्ट एंड इट डज माइंड तो ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सेकेंड यू हैव टू गिव मो मोर मोर फोकस ऑन योर मेकेजम ऑफ एक्शन इट इज हेल 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 इंपॉर्टेंट अब एक ऐसे एक्शन के बाद इन साइड इफेक्ट्स आई थिंक वो कैप्टन कवर करवा लेगा यहाँ से आपने सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी हैं और जो जो एक्स्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं आपको स्पेशली दीज थिंग्स दीज थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन हेयर ठीक है माइंड दैट जो चीज़ ऑलवेज हैव अ डिफरेंट पेन जो ऑलरेडी अवेलेबल हो ठीक है दिस इज अ वेरी यूजफुल यूजफुल थिंग फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चैप्टर पढ़ा जो इसकी वीडियो में था वो मैंने ब्लू पेन से लिखा जो मुझे बुक से एक्स्ट्रा मिला है ना वो मैंने पेंसिल से जॉट डाउन कर लिया है ठीक है देर ऑल माई नोट्स जो पेंसिल से हैं वो मेरे लिप इन कॉट के नोट्स हैं ठीक है देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं अच्छा ये मैंने हाईलाइटेड क्यों किया है मैं बताती हूँ उसका रीजन आई ऑलवेज यूज टू हैव इसके बाद आपने थर्ड स्टेप पढ़ना है थर्ड स्टेप आपने करना है लेक्चर आउटलाइंस हेल्थ दे आर इम्पॉर्टेंट हेल्थ इफ यू आर अ डाउाइट स्टूडेंट और इफ यू आर आई डोंट नो एस एम सी में होता नहीं होता मुझे नहीं पता बट एज अ डाउाइट आई केम टू नो के लेक्चर आउटलाइंस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो दुनिया की कोई किसा किताब में नहीं होती और वो डाव वालों को पसंद होती है सुनना वाइवा में हर चीज़ में तो जो लेक्चर आउटलाइंस की चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पर इसी बुक में ठीक है ठीक है वैसे तो सेम ही होती हैं तकरीबन जो छोटी छोटी बुक्स है ना उसमें आपने थोड़ी सी अलग पेन से लाइक ब्लैक पेन यूज़ करके हेडिंग के नीचे लिख लेना है ठीक है कुछ गड़बड़ नहीं करनी है देखो फॉर एग्जांपल अगर एक्स्ट्रा चीज मेरी लिखी हुई है साइड इफेक्ट्स में कोई एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट है तो मैं ब्लैक पेन से नीचे लिख लूंगी कि मुझे याद हो कि लेक्चर आउटलाइंस की चीज हमेशा मैं ब्लैक से लिखती हूँ ठीक है देन आफ्टर दैट एक फाइनल स्टेप है वो फाइनल स्टेप यह है कि जब आप लोग मॉड्यूल्स देते हैं ठीक है मॉड्यूल्स हैव अ रियल हैंड इन एनुअल सिस्टम हेल्पिंग इन एनुअल सिस्टम वाई बिकॉज जब हम मॉड्यूल्स देते हैं और हम पास्ट पर सॉल्व करते हैं सो आई हैव दीज पैम्फ्लेट्स इन माई दिस और यू कैन यूज अ स्टिकी नोट्स इन योर लाइफ वेर एवर यू वॉन्ट मैं ये हमेशा यूज़ करती हूँ जब भी कोई पास्ट पेपर मैं सॉल्व करी हूँ तो वो फार्मा फार्मा के पास्ट पेपर्स होते हैं और मुझे पता है कि सपोज कोई क्वेश्चन आया है कि साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी हिस्टमीन्स इट्स लाइक रिपीटेडली बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है आई राइट दैट क्वेश्चन हेयर ठीक है एंड मैं वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो है वो लिख के इन में बुक में डाल देती हूँ या मैं मोस्टली स्टिक कर देती हूँ यहाँ पर तो वट हैपन इज जब मैं रिविजन कर रही होती हूँ तो आई हैव दैट ऑल पास पेपर की चीज़ें एनुअल में एनुअल में पास पेपर्स करने का टाइम नहीं मिलता मुझे मुझे जितना मॉड्यूल में पास पेपर्स करती हूँ उतना मेरे लिए इनफ होते हैं हाँ तो बेसिकली मैं यहाँ पर अपने सारे लिख लेती हूँ रिविजन के दौरान मेरा ये भी कवर्ड हो जाता है ठीक है पास पेपर्स भी ईजी पीजी चीज़ ही हो जाते हैं आई थिंक आई एम डन विद फार्मा हेयर बट एक और एक्स्ट्रा चीज़ बचती है विच आई एम गॉन टेल यू वन सेकेंड बेसिकली जो न्यू थिंग विच आई वाना टेल यू इज प्लीज गो थ्रू द फर्स्ट एड बुक इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इट्स एक्सट्रीमली हैंडी नाउ ऑल दोज पीपल हु डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन यू नो दिस थिंग के इतना बड़ा रोड नहीं लेना तो वट यू कैन एक्चुअली स्किप आउट इज ये हमारी दो चीज़ें थी ना ऑलरेडी रोल यू गैस किधर गई एक तो मेरा मार्केट भी मेरा साथ नहीं देता माई गॉड ओके सो दिस इज कैटजन एंड दिस इज स्लिपमैन ठीक है इनमें से आपने कोई भी यूज करनी है तो थिंग यू हैव टू स्किप प्लीज नेवर स्किप दिस इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यू नो दिस इज हेल इंपॉर्टेंट ये स्किप मत करिएगा ओके कोर्स बुक आप स्किप कर सकते हैं ठीक है दिस इज लाइक आई कैन गिव यू दिस परमिशन के इतना टाइम नहीं होता तो यू कैन स्किप द कोर्स बुक बट लेक्चर और टाइम्स भी स्किप नहीं करिएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिल सकता है ओके द नेक्स्ट स्टेप इज मेमोराइज ठीक है एक और टिप देनी है मुझे बहुत इजी टिप है वो है आपके पास ऑल दोज पीपल हुआ शॉर्ट ऑन टाइम ऑलवेज गो थ्रू फर्स्ट डेट अगर कैप्टन करने का टाइम नहीं है समटाइम्स इट हैपन्स तो देर इज लाइक फर्स्ट डेट इज एक्सट्रीमली यू नो एक्सट्रीमली ईजी टू हैव ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल दिस ठीक है सो दिस इज सच अ ईजी वे कि थाइजर डायबिटिक्स लिखा हुआ है एवरी थिंग इज सच अ नाइस और यहाँ पर आपके नमोनिक्स भी होते हैं तो फार्मा में नमोनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन ठीक है तो आई एम डन विद फर्स्ट एड फर्स्ट एड आपने प्लीज एंड में रीड करनी है ऑल डोज पीपल अगेन आई एम टेलिंग यू वर शॉर्ट ऑन टाइम ऑलवेज गो थ्रो फर्स्ट एड यू आर किल इट राइट सो एक आपने करनी है फर्स्ट एड फिर एक और मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी वो
बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है जब आप एक फार्मा का लेक्चर देखते हो तो आप बड़े मैं तो बड़ी वो हो जाती हूँ कि ओके मुझे सारी फार्मा आती है बट जब मैं दो फार्मा के लेक्चर्स देख लेती हूँ सब जगड़ बगड़ हो जाता है तो स्केची वीडियोज हैव अ सोल्यूशन स्केची फार्मा आई डोंट नो वाई आई एम नॉट डूइंग द पेड प्रमोशन ऑफ इट बट मुझे ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए कैप्टन का भी और स्केची वीडियोस का भी आई कैन नॉट एम्फोसाइज स्केची वीडियोस कितना हेल्प करती है एग्जाम के टाइम पर सिर्फ स्केची वीडियोस की शक्ल याद आ जाती है इजी पीजी चीज ही आपको साइड इफेक्ट्स भी याद आ जाते हैं मेमोराइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है दिस इज माई टेक ऑन फार्मा नव सी देर सो मैनी सोर्सेज एंड वट एवर आई सोर्सेज आई टोल्ड यू दिज आर हेल 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 विच आई एक्चुअली यूजली फॉलो बिकॉज आई एम नॉट अ रॉबर्ट एंड सो यू आर नॉट तो इट इज़ वेरी फ्लैक्सीबल थिंग कुछ भी स्किप करना है यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर नीड वट एवर यू आर डूइंग गाइज बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट प्लीज एट द एंड ऑफ द डे वट मैटर्स इज योर कॉन्फिडेंस ओनली बाकी जो एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो किसी पी टी टिप्स होती हैं बेसिकली फार्मा के लिए जो मैंने रियलाइज की है वो आपके पास होती हैं वेरी वेरी ईजी इज फार्मा कभी भी पढ़े ना आप तो उसके साथ स्टोरी एसोसिएट कर लीजिए फनी स्टोरी घर वाली स्टोरी कर लीजिए कि इसका नाम मेरे कज़न के साथ मैं तो ऐसे तो दैट इज़ लाइक आप अपनी खुद की स्टोरीज बनाएं देर इज़ नो रूल आप अपनी लाइफ टाइम बिकॉज सी लाइफ टाइम के लिए याद रखना है आपने तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमेशा खुद की फनी स्टोरीज हेल्प अलॉट तो गो फॉर इट मेक फनी स्टोरीज और बताए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बाकी सब्जेक्ट्स आप घर पर पढ़ें बट आई थिंक फ्रेंड्स सिर्फ बातों के लिए नहीं होते फ्रेंड्स स्टडी ग्रुप्स के लिए भी होते हैं अगर आप इतने लकी हैं कि आपके इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं तो गो फॉर स्टडी ग्रुप्स इन अ सेंस के बातों बातों में ना उनका लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे हम लोग डोमोनिक्स बनाते हैं खुद से तो जस्ट ट्राई टू मेक स्टोरीज एसोसिएटेड विद डेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोमोनिक्स नेट से जितने सर्च हों उतने आप अपने नोमोनिक्स बनाया करें ठीक है एंड ग्रुप स्टडी क्या करें एंड हाईलाइटर्स और स्टिकी पैड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दें गाइस बिकॉज जिंदगी तो कलरफुल नहीं है भाई किताब को ही कलरफुल बना लेते हैं आई थिंक पीपल आई एम डन विद यूट्यूब ओ आई एम नॉट डन विद यूट्यूब आई एम डन विद दिस वीडियो सो दिस टेल मी पीपल इट इफ इट्स हेल्प यू आई ट्राइड माई बेस्ट एंड दिस इज वॉट एक्चुअली डू सो थैंक यू खुदाफिज